holidays nale adu namma gt holidays da gt holidays south india's number one travel brand aamanidan padathukaga vijay sethupathi sir ku appa ku kida padathukku vande kuduthirundanga so appa da enakku romba neenga solra andha negishiyana vishayam enakku feel aach அடிக்கடி என்கிட்டையும் சொல்லி என்னோடய பொண்ணுக்கிட்டையும் பேசுகிற விஷயம் வந்து சமத்துவம் தான் ஸோ எல்லாரையும் ஈக்குவலாக பார்க்கணும் ஸோ வீதி நாடக கலைஞராக இருந்து தான் அப்பா வந்து ஒரு நடிகராக வந்து மாறி வர்றார் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அன்பே சிவம் படத்துலேயும் அந்த சாங்கில் வந்து ஆக்சுவலாக டேரக்டர் சார் மாரி செல்வராஜ் வந்து அவருக்கு என்ன கேரக்டர்னே சொல்லலையா ஃபஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் வந்துருங்க தோழர் நம்ம பார்த்துக்கலான்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அவருக்கு ரெண்டு மூணு கேரக்டர்ஸ் வந்து பேசி பேசி வந்து ஸ்கிப் ஆகிட்டு ஃபைனலி தான் இந்த ப்ரின்ஸிபல் கேரக்டர் கன்ஃபார்ம் ஆகி சசி சருமே சொல்லியிருப்பார் அவர் பேனக்காரராக வாழ்ந்தார் படம் ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு விகட நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த தீபாவளியை எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டாடியிருப்பீங்க அந்த வகையில் சினிமாவுக்கும் ஒரு நல்ல தீபாவளினே சொல்லலாம் நிறைய படங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆகியிருந்தாலும் ரொம்ப சோல்ஃபுல்லான ஒரு ஃபிலிம் இந்த தீபாவளி ரிலேட்டடான ஒரு கண்டென்ட்டை உலக மேடைகளில் உலக இருக்கக்கூடிய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் எல்லாத்துலேயும் பங்கெடுத்த ஒரு படமாக வந்தது தான் கிடா ஸோ அந்த கிடா படத்தில் நமக்கு பிடித்தமான நடிகர் பூ ராம் அவர்கள் இன்றைக்கி அவர் நம்ம இல்லைனாலும் அவரோட படம் தேட்டரில் வந்து எல்லோரும் பார்த்து ரசித்து கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு அந்த படத்தில் பூ ராம் அவர்கள் இல்லைங்கிறப்போ அவரோட நினைவுகளை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக அவங்களோட மகள் மகாலட்சுமி அவர்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள வெல்கம் சொல்லி வரவேற்றலாம் வணக்கம் அப்பா பற்றி பேசணுன்னா நிறைய கதைகள் இருக்குது அவரோட படங்கள் எல்லாமே அதுக்கு சான்று அவர் எந்த கதாபாத்திரமாக இருந்தாலும் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அவ்வளவு நேர்த்தியாகவும் உண்மையாகவும் தன்னோட உழைப்பை கொடுத்துருப்பார் அது எல்லா படங்களுமே தெரியும் அதனால தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவரோட பின்னாடி அடையாளமாகவே அந்த பூ படம் ஒட்டிகிட்ருக்கு பூ ராமு அப்படின்னு இப்போ படம் பார்க்குறப்போ அப்பா இல்லைனாலும் அப்பாவோட இருக்கிற மாதிரியான உணர்வு இருக்கு இல்லையா அந்த உணர்வை பற்றி சொல்லுங்கள் அது எவ்வளோ ஸ்பெஷலாக இருந்தது அது என்ன மாதிரியான பிரதிபலிப்பை கொடுத்துச்சு பொதுவாக இறைவனிடம் சேர்ந்துட்டார் அப்பா பட் இருந்தாலுமே வந்து நடிகர்கள் வந்து இறப்பது இல்லைன்ற மாதிரி தான் நமக்கு நிறைய ஃபீல்ஸ் வரும் ஏன்னா அவங்கள வந்து எப்போவுமே திரையில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ஸோ எனக்குமே ஃபஸ்ட் டைம் கிடா படம் பார்க்கும் போதும் அப்படி தான் ஃபீல் ஆச்சு ஸோ அப்பா பொறுத்த வரைக்கும் ஊரப்பக்கமில் தான் அவங்க இருந்தாங்க ஸோ அங்கு அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாகவே நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க ஸோ ஒரு குழந்த அவர் வீட்டுக்கு வந்தாலுமே ஒரு சாக்லேட் கொடுக்காம அவர் அனுப்பவே மாட்டார் அதுக்குன்னே நிறைய ஒரு பாக்கெட் ஃபுல்லாக வாங்கி வச்சுப்பார் விதவிதமான சாக்லேட்ஸ் ஸோ அதனாலேயே அவர் சாக்லேட் தாத்தா இல்லை சாக்கி தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து அந்த எந்த குழந்தைங்க கூப்பிடுவாங்க <laughs> அந்த ஒரு ஃபீல் வரும் ஏன்னா அந்த திரைக்கதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக அவர் கூடவே ட்ராவல் பண்ணுற இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் தான் ஸோ அதனால் அவ அவரோட நம்ம அந்த கதையில் பயணித்து வெளியே வர மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அவருக்கு கூட ரொம்ப நெருங்கினவங்க பார்க்கும் போதும் அவரோட ஆடியன்ஸ்க்கும் கிடைக்கும் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா உலக மேடைகள் எல்லா இடங்களையும் அதாவது இருக்கிற ஃபிலிம் ஃபெஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் விருதுகளும் வாங்கி வாங்கியிருக்கு ஆனால் அப்பா இன்னைக்கு இல்லை ஆனால் இந்த தருணத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அவர் இல்லைன்னு நினைக்கிறப்போ அங்க வர அங்க இருக்கக்கூடிய சூழல் அந்த உணர்வுபூர்வமான சூழல் எப்படி இருந்தது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க லாஸ்ட் இயர் ஒரு அவார்டு நான் வாங்க போயிருந்தேன் சென்னை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் இங்கே சத்தியம் சினிமாஸில் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்போது மாமனிதன் படத்துக்காக விஜய் சேதுபதி சாருக்கும் அப்பாவுக்கு கீடா படத்துக்கும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப நீங்கள் சொல்கிற அந்த நெகிழ்ச்சியான விஷயம் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் எப்படின்னா நான் இருக்கும் போதும் உங்களுக்கு என்னை பற்றி தெரியாது நான் என்னோட இறப்பு கா இறப்பு அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னை பற்றி தெரியும் இறப்புக்கு அப்புறம் நிறைய தெரியும்னுவார் அது எதை யோசித்து சொன்னாருன்னு எனக்கு தெரியாது பட் அதை உணர்வு பூர்வமாக நாங்கள் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணோம் ஏன்னா ஏன்னா இப்போவுமே நிறைய பேர் அவரை பற்றி எங்கே எங்கேனா நான் போனேன் பார்த்தேனா கேட்குறது பேசுகிற விஷயங்கள் ஸோ அதெல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ அப்பாவோட சிந்தனைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப முற்போக்கு சிந்தனையாக தான் இருக்கும் அவர் பேசுகிறதா இருக்கட்டும் அவர் நடிக்கக்கூடிய படங்களையுமே அந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் பார்க்க முடியும் ரியல் லைஃப்லேயும் அவர் ஒரு தோழராக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரியான ஒரு 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 முற்போக்கு சிந்தனையில் வாழக்கூடிய ஒரு மனிதர் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அட்வைஸ்லாம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அந்த அந்த தாட் ப்ராச
அவர் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் அடிக்கடி என்கிட்டையும் சொல்லி என்னோடய பொண்ணுக்கிட்டையும் பேசுகிற விஷயம் வந்து சமத்துவம் தான் ஸோ எல்லோரையும் ஈக்குவலாக பார்க்கணும் நமக்கு பொருளாதார ரீதியாக நமக்கு கீழே இருந்தாலும் சரி மேலே இருந்தாலும் சரி முக்கியமாக குழந்தையிலேருந்து அந்த விஷயத்தை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணுவார் பேரண்டிங்கில் எனக்கு சொல்லுவார் என்னோடய மகள்கிட்டையும் அது மாதிரி சொல்லுவார் குழந்தைங்களோட விளையாடும் போது வந்து விட்டு கொடுக்கணும் ஸோ ஏன்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து விளையாடுதா நாம் தான் விட்டு கொடுத்த இடத்துல விளையாடணும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லுவார் மெயினாக சமத்துவம் பற்றி ரொம்ப பேசுவார் அது இல்லாமல் வந்து ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி பற்றி பேசுவார் ஸோ எஸ்பெஷலி விமன்ஸ் வந்து வேலைக்கு போகிற விஷயங்கள் அந்த இண்டிபெண்ட் நேச்சராக வந்து நாம் பில்ட் பண்ணி வர வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ அதெல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக பேசுவார் அதுக்கான சப்போர்ட்டும் பண்ணுவார் சமூக முன்னே முன்னேற்றத்திற்கும் சரி சமூகம் வளர்றதுக்கான சமநிலையும் சரி அதில் வந்து ரொம்ப தீர்க்கமாக இருப்பார் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு என்னென்னா இப்போ நிறைய திரைப்படங்கள் நடிச்சிட்டு இருந்தார் ஆனால் சூரரை போட்டு ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஃபீல் ஆச்சு அது அந்த அந்த படத்தில் இருந்த ஒரு ஒரு இமோஷன் ஏன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டாரோட படங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு யதார்த்த நடிகர்கள் நடிக்கிறப்போ அதோட ஆடியன்ஸ் ரீச் வேறையாக இருக்கும் அந்த படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலி சூரரை போட்டு பற்றி சொல்லணும்னா அப்பா ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாங்க அதுலேயே பேசியிருப்பாங்க அந்த படத்தோட டேரக்டர் சுதா மேம்க்கு தான் தேங்க்யூ சொல்லணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க பிகாஸ் அது ஒரு ஃபியூ டேஸ் தான் ஷூட்டிங்ஸ் போயிருந்துச்சு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் தான் போச்சு அப்பாவுக்கு பட் அந்த படம் ஃபுல்லாக அவரை பற்றி பேசுகிற மாதிரியே வரும் ஸோ அந்த மாறனோட அப்பாவாக படம் ஃபுல்லாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் எண்ட்லேயும் வந்து ஊர்வசி மேம் வந்து ஃபோட்டோவோட இறங்குற மாதிரி முடிச்சிருப்பாங்க இன்னொன்று அந்த ஆறு விரலோட அடுத்து பேரங் பிறக்கிற மாதிரி போயிருக்கோம் ஸோ அவரோட ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் வந்து லிமிட்டடாக இருந்தாலுமே அவரை பற்றி ஃபுல்லாக படம் ஃபுல்லாக பேசுகிற மாதிரி தாக்கம் இருக்கும் ஆமாம் ஸோ அந்த விஷயங்கள் இருந்திருக்கும் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரெடிட் வந்து டேரக்டருக்கு தான் போகும் அண்ட் அப்பாவை அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணதுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து சுதா மேம்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அது அப்பாவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னோட சார்பாக நானுமே அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அப்பாவோட படங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அந்த காலேஜில் ஹெச்ஓடி நடிச்சிருப்பார் இல்லையா மாரி செல்வராஜ் அவருடைய இயக்கத்தில் பரியரும் பெருமாள் பரியரும் பெருமாள் ஸோ அந்த பரியரும் பெருமாள் படம் ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்த ஒரு படமாக இருந்தது ஏன்னா அன்னை அன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு யதார்த்த சினிமாக்களுக்கு இருந்த வரவேற்பு அங்கேருந்து தான் அதிகமாக மாற்றங்களுக்கு நிகழ் நிகழ ஆரம்பிச்சது அந்த கதாபாத்திரத்தை பார்க்குறப்போ அவர் கதாபாத்திரமாலாம் தெரில ஒரு மனுஷன் அப்படி தான் ரியலாக இருப்பார் அப்படின்னு நினச்சி உங்களுக்கு நீங்க பார்த்த அந்த அந்த கதாபாத்திரம் அப்பா ராமு இப்படி இருந்தார் அதை பத்தி சொல்லுங்க அந்த விளக்கம் கொடுங்க ஸோ அந்த படம் பரியரும் பெருமாளோட கேரக்டர் பற்றி பார்க்கும் போதும் அப்பா சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக டேரக்டர் சார் மாரி செல்வராஜ் வந்து அவருக்கு என்ன கேரக்டர்னே சொல்லலையா ஃபஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் வந்துருங்க தோழர் நம்ம பார்த்துக்கலான்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அவருக்கு ரெண்டு மூணு கேரக்டர்ஸ் வந்து பேசி பேசி வந்து ஸ்கிப் ஆகிட்டு ஃபைனலி தான் அந்த ப்ரின்ஸிபல் கேரக்டர் கன்ஃபார்ம் ஆகி உடனே அந்த காஸ்டியூம்ஸில் வந்து உட்காந்து ஷூட் பண்ணதாக தான் அப்பா எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த படத்தோட தாக்கம் இப்போ வரைக்கும் இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு நாள் முன்னாடி மீம்ஸ் பார்த்தப்போ கூட அவரோட பிக்சர் போட்டு இப்போது கிரிக்கெட் போயிட்டுருக்கு இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி மீம்ஸ் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த அதோட வசனம் அந்த அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவர் பேசின வசனம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரீச் ஆகிருக்கும் அந்த இடத்துல ஸோ இயல்புலையுமே அவர் அப்படி தான் ஏதாவது ஒரு விஷயம்னா ரொம்ப தீர்க்கமாக இருப்பார் யாருக்காகவும் காம்ப்ரமைஸே பண்ண மாட்டார் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பார் அந்த அவரோட கொள்கைகள் க கம்யூனிசம் சார்ந்த கொள்கைகளை ஃபாலோ பண்ணி வாழ்ந்தவர் தான் அவர் அந்த கொள்கையிலேருந்து அவர் யாருக்காகவும் வெளியே வரவே மாட்டார் இப்படின்னா இப்படி தான் அப்படின்றவர் ஸோ வீட்லேயுமே சரி அவர் சின்ன வயசுலேயுமே அவங்க வீட்டில் தாத்தா பாட்டியோட நிறைய முரண்கள் அதை சார்ந்து வந்திருக்கு ஏன்னா தாத்தா பாட்டி வந்து ரொம்ப ரிலீஜியஸ் பர்சன் அவங்க சாமி நல்லாவே கும்பிடுவாங்க இவர் அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக இருப்பார் அதுலேயே நிறைய வீட்டில் இஷ்யூஸ் வரும் அப்படின்வார் ஸோ வீடு காலி பண்ணும் போதெல்லாம் நிறைய சாமி படம்லாம் பேக் பண்ணி ஏற்றுவாங்களாம் இவர் என்ன பண்ணுவாராம் போகிற வழியிலே ஒரு ரெண்டு படத்தை தூக்கி போட்டு வரோம் வீட்டுக்கு போனா படத்தை காணுன்ற மாதிரி கேட்டா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி அமைதியா இருந்துருவாராம் சோ அது அவரோட விஷயங்கள் இது நம்ம அவரோட கொள்கைகள் சோ அது அது அப்படி பண்ணுவேன்ற மாதிரி அவரு சொல்லுவாரு சோ இப்போ அவரோட சிந்தனைகள் எல்லாமே ஒரு ஒர
வெளியே தெரிஞ்ச முதல் படம் பூ படத்துக்கும் இப்ப இருக்க கிடா படத்துக்கும் ஒரு கனெக்ட் இருக்கு பூ படத்துலயுமே பட்டாசு தொழிற்சாலை வேலை செய்யற ஒரு குடும்பமா இருந்திருப்பாங்க இல்லையா ஆனா இங்க கிடாவை பாத்தீங்கன்னா இங்க தீபாவளி ரிலேட்டடான ஒரு கதையா தான் இருந்திருக்கு தீபாவளி எப்படி ஒரு கொண்டாட போறாங்க அந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த போராட்டம் இருக்கு இல்லையா அது அவ்வளவு அழகியல் படுத்திருப்பாங்க அந்த படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கு உங்களால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது அந்த படத்துல பேனக்காரரா வாழ்ந்திருப்பாரு சசி சருமே சொல்லியிருப்பாரு அவரு பேனக்காரரா வாழ்ந்தாரு படம் ஃபுல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நான் பேசினப்போ சசி சார் சொன்னாரு நான் நிறைய பேர் அந்த கேரக்டருக்கு தேடினேன் பட் இன்ஸ்டண்டா ஒரு இடத்துல ராமு சாரை பார்த்தப்போ நான் அவர் யாருன்னு கேட்டு விசாரிச்சு அவரை கூப்பிட்டு நான் பேசி தான் அவரை நடிக்க வச்சேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஸோ அது இவரா தேடி போன வாய்ப்பு இல்லை அவருக்கு தேடி வந்த வாய்ப்பு ஏன்னா அந்த ஃப்ரேமில் அந்த உடல் வாகல அந்த ஃபேஸ் கட் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுன்றது சசி சார் யோசிச்சு தான் இந்த யதார்த்தமாக அவரை பார்த்து தான் அந்த கேரக்டர் கொடுத்துருப்பார் ஸோ அந்த படத்துலேயும் க பூலையும் சரி கிடாலையும் சரி மோஸ்ட்லி அவர் எல்லா கேரக்டருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியலிஸ்டிக்காக தான் வசனங்களை வந்து டெலிவர் பண்ணியிருப்பாரு அவரோட நடிப்பை நம்ம பார்க்க முடியும் ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு விஷயத்தை அவர் எங்கேயும் பண்ணியிருப்பாரான்றது வந்து கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மீட்டரில் பண்ணோம் அந்த மீட்டரில் பண்ணணுன்ற ஒரு பெருசாக வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்க மாட்டார் டேரக்டருக்கு முன்னாடியே விஷயத்தங்களை கேட்டுப்பார் ஸோ கேட்டுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருவார் ஏன்னா நிறைய நடிகர்கள் பார்க்குறோம் அந்த கதாபாத்திரம் மெனக்கடலில் எடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் இவங்க வந்து உணர்வுலேயே கொண்டு வந்துருவாங்க இல்லையா அந்த எக்ஸ்பிரஷன்லேயே புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த இவர ஹோம் ஒர்க் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவார் ஸோ யூஸ்வலி முன்னாடியே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸ்கிப்ட் ஸ்க்ரீன் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா மைண்ட்லேயே அவர் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி இப்படி தான் நான் பண்ண போகிறேன்னு அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் போவார் அவர் அப்போ வந்து முன்னாடி ஸ்டார்டிங்கில் வேறு ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்புறம் அரசியல் அரசியல் இருந்து சினிமா இந்த ஜேர்னி எப்படி மாறுச்சு அந்த ஜேர்னியை நீங்கள் கூட இருந்து பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஜேர்னியை பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தோணுது எப்படி ஒரு நடிகர் ஆனாருன்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லையா அது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்பா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேலைகள் மாறி மாறி பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஆட்டோ ஓட்டியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோஸ் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த டைமில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி ஒர்க்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அது இல்லாமல் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்காரு இன்னும் நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ அதுலேருந்து அவர் இந்த கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தங்களோட கனெக்ட் ஆகிற சூழலில் வந்து தாமு ஏக்காசில் கொஞ்ச நாள் இருந்தார் தமிழ்நாடு எழுத்தாளர் முற்போக்கு சங்கமில் இருந்தாங்க ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து வெளியே வந்துட்டாங்க அவங்க அது இருக்கிற டைம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவர் சென்னை கலைக்குழு அப்படின்ற ஒரு நாடக குழுவோட திரு பிரலேன் அவர்கள் நடத்துகிற விஷயம் அது ஸோ அது பேஸ் அந்த குழுவில் வந்து அப்பா நிறைய வீதி நாடகங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வீதி நாடக கலைஞராக இருந்து தான் அப்பா வந்து ஒரு நடிகராக வந்து மாறி வர்றார் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அன்பே சிவம் படத்துலேயும் அந்த சாங்கில் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸில் வருவாங்க அந்த சீன் ஃபுல்லாகவே நாடகம் மேடை அப்படியே அரங்கேற்றி இருப்பாங்க கமல் அவர்களும் அந்த டீமும் ஸோ அது அந்த குழு டிசைன் பண்ணது பிரலையன் சார் டிசை டிசைன் பண்ணது பட் அதில் அப்பா அந்த கேரக்டராக இருக்கணுன்றது வந்து நல்லாவே இம்பாக்ட் ஆச்சு ஓகே அந்த அப்பா இறக்கும் தருணம் வந்து எல்லாருக்குமே கடினமான ஒரு சூழலாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த சூழல் எப்படி இருந்து அந்த சூழல் கட கடந்து வந்த தருணங்கள் யாவும் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அவர் லாஸ்ட்டாக நான் ஊரப்பக்கம் வீட்டுக்கு போனப்போ பார்த்தப்போ ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லி ரிப்போர்ட் வந்துருந்துச்சு அதை நான் தான் போய் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தேன் அதில் கொஞ்சம் இம்பேலன்சஸ் இருந்துச்சு சுகர் லெவலில் அப்போவே சொன்னேன் வாங்க நம்ம வேறு எங்கேனா பார்க்கலான்னா அவர் சொன்னார் இல்லை அவருக்கு டாக்டர் சர்க்கிள்ஸ் நிறைய இருக்காங்க நான் அதிலே நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொன்று அவர் டெய்லி ரொட்டீன் நல்லாவே போயிட்டு இருந்துச்சு அவர் சிக்காலாம் இல்லை ஷூட்டிங்கும் போயிட்டு இருந்தார் ஸோ அதனால் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் எதுவும் பெருசாக நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இருந்தாலும் அந்த ரிப்போர்ட் பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சு உடம்பு இவர் மேனேஜ் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பும் போதும் அவர் அப்படி ஒரு மாதிரி பார்த்தேன் ஸோ அப்போது பார்த்துட்டு அவரே புரிஞ்சுக்கிட்டார் பார்த்துட்டு என்ன சொன்னார் என்ன பார்க்குற உங்கள் அப்பா இன்னும் ரெண்டு வருஷம் இருப்பார் நான் இருப்பேன் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் நீ போயிட்டு வா அப்படின்னாரு ஸோ அதுதான் கடைசியாக அவர் என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை என்ன பார்க்குற உங்கள் அப்பா இன்னும் ரெண்டு வருஷம் இருப்பேன் எப்போ பயப்படம் போயிட்டு வா அப்படி தான் சொன்னார் அவர் ஸோ அவர் ரொம்ப அந்த நெகிழ்ச்சிய
படத்துல <laughs> 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 அது முடிக்க முடியாத போயிட்டதுனால தான் அது பண்ண முடியல ஆக்சுவலி அதுதான் அவர் கடைசியா ஸ்கிரீன்ல நடிச்ச படம் ஷூட்டிங் போனது வந்து கழுவத்தி முருகன் தான் இப்போ அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் வாழ்க்கை அப்பா இல்லைன்ற சூழல் ஆனா ஒரு படங்கள் இருக்கு அப்பா இல்லாத அந்த தனிமை உங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு பாதிப்பை கொடுத்துருக்கு பாதிப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவர் இருக்கும் போதுமே என் பொண்ணு ரொம்ப என் பொண்ணு தயார் பண்றன்ற பேர்ல எங்களையுமே தயார் பண்ணாரு எப்படின்னா இதை பாரு தாத்தா செத்துட்டு அழலாம் கூடாது சரியா எல்லாரும் அழுதாலும் நீ அழக்கூடாது அப்படின்வார் ஸோ அப்படின்னா ஒரு வயசு ஆகிற டைமில் வந்து இது இயல்பாக யாருக்கோ எல்லாருக்கும் நடக்கிற விஷயந்தான் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக அப்படியே பேசும் போதுமே சொல்லிடுவார் அவர் இப்போ ஏதாவது நியூஸ் வருது இல்லை ஏதாவது நம்ம புக்கில் படிக்கிறோம் இல்லை ஏதோ ஒரு கேஷுவல் டாக் போகும்போதுமே அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லிடுவார் அவர் சொன்னது என்ன எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணு அவர் இறந்த டைமில் அழவே இல்லை எனக்கு அது ரெண்டு விதமாக யோசனையாச்சு என்ன இவன் அழவே மாட்டுறலன்ற மாதிரியும் தோணுச்சு ஆனால் சரி அவ குழந்தைக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு பட் ஆனால் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து சொன்னான் தாத்தாவுக்கு எவ்வளோ பேர் வந்தாங்க தெரியல இறப்புக்கு ஸோ அவர் எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு போயிருக்கார் அதனால தான் அவர் தேடி இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க அப்படின்ற அளவுக்கு அவர் யோசித்து சொன்னான் அவன் இந்த புரிதலை வந்து தாத்தா கொடுத்துருக்காரு அவர் சொல்லு சொல்லு சொல்லுவார் இந்த மாதிரி அழக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்த சொன்னார் அவன் அந்த சூழலை பார்க்கும்போது அவளுக்கு தோணின விஷயத்த அவளும் சொன்னான் அது இறுதி சடங்கில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு 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 பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்துருந்தது ஏன்னா அது வரைக்கும் ஆண்மகன்கள் தான் வந்து இறுதி சடங்கெலாம் நிகழ்த்துவாங்க அண்ட் மெயினாக எந்த எந்த சம்பிரதாயங்களும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அரசு தரப்பில் வந்து மரியாதை கொடுத்துருந்தாங்க நீங்கள் அந்த இறுதி சடங்கை வந்து முன்னிலை நின்று இது பண்ணியிருந்தீங்க அந்த தருணத்தை பார்க்குறப்போ அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சுற்றி இருந்த இல்லை உறவினர்களோ இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆளுமைகளோ என்ன சொன்னாங்க அவங்கள்ட்ட அப்பா ஃபஸ்ட்டு அவரை இந்து மிஷினில் தான் அட்மிட் பண்ண ஊரப்பாக்கம்லேருந்து அங்கே பக்கமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஸோ அங்கே வந்து பெருசாக ஹோப் கொடுக்கல ஸோ அதனால் அப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க ஜிஹெச்சில் வந்து டீன் வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் அதனால் அங்கே போயிடலான்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் ஷிஃப்ட் ஆகி வந்தோம் ஸோ அங்கேருந்து ஒரு டூ டேஸ் வந்து கான்ஷியஸில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா தான் கான்ஷியஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிடுச்சு ஸோ கான்ஷியஸ் போனதுக்கு அப்புறமா வந்து இவங்க நம்ம விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி சார் வந்து ஹாஸ்பிட்டலே பார்த்துட்டு போனாங்க அங்கேயே மரியாதை கொடுத்துட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் இறந்ததுக்கு அப்புறமா முதல்வர் அவர்கள் இரங்கல் செய்தி அறிவிச்சிருந்தாங்க இதை தாண்டி அப்பாவோட பயணம் செஞ்ச அரசியல் சார்ந்த பிரமுகர்கள் திரைப்படம் சார்ந்த பிரபு பிரமுகர்கள் திரைத்துறை சார்ந்த பிரமுகர்கள் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தோழர்கள் எல்லாருமே வந்தாங்க ஸோ அந்த நிகழ்வு யாருமே அது ஸ்ட்ரக்சர்டு சுச்சுவேஷன் இல்லைல்ல அது அப்படியே வந்துச்சு அப்படியே போச்சு எனக்கு அவர் அந்த இடத்த நான் கரெக்டாக ஃபேஸ் பண்ணணுன்ற ஒரு தைரியத்தை கொடுத்துட்டு தான் போனார்னு நான் நினைச்சு சொல்லுவேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறைந்த இயக்குனர் கே வி ஆனந்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலியில் அவங்க பொண்ணு கல்யாணம் நடந்தது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் படத்தில் ஒர்க் பண்ண முன்னாடி நடந்த நடிகர்கள்லாம் வந்து கல்யாணத்தை எடுத்து நடத்த வைக்கிறது வந்து எல்லா வேலைகளையும் எடுத்து பார்த்தாங்க ஸோ அது மாதிரி இப்போவும் அப்பாவோட இடத்துல அப்பாவோட நெருங்கிய திரைத்துறை நண்பர்கள் மகள் இருக்காங்கன்னு சொல்லி மகள்கிட்ட பேசுகிறதோ அந்த நட்பு இன்னும் யாரெல்லாம் பேசுகிறாங்க திரைத்துறையிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இப்போ ஆக்சுவலாக அப்பாவோட லைஃப் பேஸ்டாக வந்து டாக்குமெண்ட்ரி நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்காக நானே நிறைய பேரை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஸோ அப்படி பார்த்ததில் வந்து முக்கியமான இயக்குநர்களை மீட் பண்ணேன் ஸோ நடிகர்கள் சில பேரை பார்த்தேன் ஸோ அதில் முக்கியமானவங்க பார்த்தீங்கன்னா காளி வெங்கட் சார் படத்தில் கிடாலே நடிச்சிருக்காங்க அவரை பார்த்தேன் ஸோ அவரும் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணார் அப்பாவை பற்றி அதுக்கப்புறமா இளவரசன் சார் பார்த்தேன் ஸோ அவருமே ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க சீனு ராமசாமி சார் பார்த்தேன் பூ சசி சார் பார்த்தேன் ஸோ யாருமே வந்து அவர் என்ன சொல்கிறது 
அவர் இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இல்லாமல் ரொம்ப யதார்த்தமாக பேசுனாங்க அண்டு அவரை ரொம்ப அவர் மேலே இருக்கிற அன்பு அவங்க பேசும்போது என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு பிளாக் பாண்டி அவர்கள் பார்த்தேன் எனக்கு ஞாபகம் வரைக்கும் சொல்கிறேன் காண்டாக்டில் இருக்காங்க ஸோ இதை இதை நான் ஆனால் விஷ் பண்ணுவோம் இப்போ தீபாவளி வந்து விஷ் பண்ணுவோம் நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்கிறேன்னு இப்போ சொன்னீங்க கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு ஜோனில் ஒரு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டியாக இருக்கீங்க இன்றைக்கி இருக்க இன்டெலக்சுவலாக பர்சனாலிட்டிஸ் என்ன மாதிரியான சாஃப்ட் ஸ்கில் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கணுமோ அந்த ஸ்கில்ல வளர்க்கக்கூடிய ஒரு ட்ரைனராக இருந்துட்டு பை த சைட் டாக்குமெண்ட்ரி இது அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த டாக்குமெண்ட்ரி அப்பாவை பற்றி இருக்கிறதுக்கான காரணம் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா லைவ்லா காலேஜில் வீதி விருது விழான்னு சொல்லிட்டு டென் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ லெவன்த் இயர் ஜான்வரி பண்ண போகிறாங்க ஸோ லாஸ்ட் இயர் டென்த் இயரில் பண்ணும் போதும் அந்த வீதி விருது வீதி விருது விழாவுக்கு வந்து அந்த திரைக்கு பேரே அப்பா பேர் தான் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு முக்கியமான கிரெடிட் லயலா காலேஜுக்கும் அந்த காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுற காளீஸ்வரன் ஐயாக்கும் தான் போகும் ஸோ அவங்க தான் வந்து அப்பாவோட ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே தோடர்கள் அவங்க ஸோ அவங்களோட இனிஷியேட்டிவில் தான் அது பண்ணாங்க ஸோ அப்போது அந்த ப்ரோக்ராம் டூ டேஸ் நடக்கும் ஸோ அதில் இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த என்ன சொல்கிறது இன்னாகரல் ஃபங்க்ஷனாகவே அப்பாவோட பேரை வச்சதுக்கு மரியாதை பண்ணி மலரஞ்சு மலர் பூமாலையெல்லாம் போட்டு தான் அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அப்போது நான் வந்து ஒருத்தரை மீட் பண்ணாங்க ப்ரோக்ராமில் ஸோ இளவரசன் சொல்லிட்டு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக லெனின் சார் எடிட்டர் லெனின் சாரோட பயணத்திட்டு இருந்தவர் ஸோ அவர் பார்த்தப்ப தான் என்னை கேட்டார் நீங்கள் ஏன் வந்து அப்பாவோட டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணக்கூடாது அப்பா நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கிறனால தானே இந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க ஸோ அப்படி தான் எங்களோட இந்த ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகி இப்படியே போயிட்டுருக்கு அண்டு நான் ஒரு ஒருத்தர்கிட்டையும் போய் பேசும் போது தான் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி ரிலேட்டடாக அவரோட வெவ்வேறு பரிணாமங்கள் வந்து எனக்கு தெரிய வந்தது ஸோ ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்டாக அவர் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு அது இல்லாமல் வந்து ஒரு இயல்பான லைஃப்பில் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப யதார்த்த வாழ்க்கையில் பிரமிக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணுவார் அவர் அது நம்ம யோசிக்கவே முடியாது இப்படி கூட பண்ணலாமான்ற மாதிரி நிறைய யோசனை வரும் இது எல்லாமே அப்போ இறந்ததுக்கு அப்புறம் டாக்குமெண்ட்ரிக்காக வருவோம் ஆமாம் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு தெரியல ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியும் பட் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளோட வெளியே அவர் பயணிக்கும் போதும் நமக்கு அந்த கான்டாக்ட் இருக்காது இல்லையா அப்போ அவங்கக்கிட்ட நம்ம நேராக போய் பேசும் போதும் தான் அவங்க பண்ண விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய சொன்னாங்க அதெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ரியில் வரும் வாழ்க்கை பயண அனுபவம் பூ ராமு அவர்களின் வாழ்க்கை பயண அனுபவம் அதை வந்து பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது எப்போ எடுத்து முடிச்சிட்டிங்களா என்ன ப்ராசஸில் இருக்குது எப்போ ரிலீஸ் பண்ண போகிறீங்க இது கூடி சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகும் பட் எனக்கு டேட் சொல்ல முடியாது மேபி நெக்ஸ்ட் டூ டூ மந்த்ஸில் நம்ம பண்ணலான்ற பிளானில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அது ஒரு ஷேப் கொண்டு வந்து கண்டிப்பாக ரிலீஸ் பண்ணுவோம் மகாலட்சுமி இப்போ பார்க்குற எல்லாருக்கும் பூ ராமு மகள் மகாலட்சுமின்னு தெரியும் மகாலட்சுமி யார் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மகாலட்சுமி ஒரு உளவியல் ஆலோசகர் கவுன்சிலிங் சைக்காலஜிஸ்ட் எம்எஸ்சி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது இல்லாமல் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில் சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ ஸ்கூல்ஸில் வந்து கவுன்சிலிங் சைக்காலஜிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறேன் காலேஜஸ் போகும்போதும் சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் பிஹேவியரல் ஸ்கில்ஸ் அதுக்கான விஷயங்கள் பண்ணுவேன் சம்டைம்ஸ் கார்பரேட்லேயும் வந்து ட்ரைனிங்ஸ் போயிட்டுருக்கேன் ஓவராலாக வந்து கவுன்சிலிங் அண்ட் ட்ரைனிங் அதுதான் என்னோடய ப்ரொஃபஷன் நான் ஃப்ரீலான்ஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ தெரியாது <laughs> 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 பட் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம எப்படி போகணும்னு லைஃப் டிசைட் பண்ணதும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தாத்தா பேரனுக்கான இது வந்து படத்தில் பார்த்தோம் அந்த அன்பு தாத்தா பேத்திக்கான அன்பு நீங்கள் நேரில் பார்த்து சிலாகித்த தருணம் எதாக இருக்கா இவங்க வந்து பேசிக்கிற போதுமே வந்து நிறைய சண்டை வர மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் ஆமாம் ஆர்கியூமெண்ட்டாக தான் வரும் அவருக்கு பட் அதுவுமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அவங்க பேசும் போதும் அவ கொஞ்சம் மழலையாக இருந்த டைம்லலாம் வந்து அவளுக்கு ஞாபகம் இருக்காது பட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகிற டைமில் எல்லாமே வந்து நிறைய அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுற மாதிரி நிறைய பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் கேஷுவல் ஆகிடுவாங்க அவங்க ஸோ மோஸ்ட்லி அவர்
செல்லக்குட்டியை கூப்பிட்டுலாம் நினைக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துடலாம் ராமு அவர்களுடைய பேத்தியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் செல்லக்குட்டி வாங்க செல்லக்குட்டி உங்கள் பேர் என்ன மஹிமா 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 என்ன படிக்கிறீங்க ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டா தாத்தாவோட படம் பார்த்தீங்களா கிடா எப்படி இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சா தாத்தாவை பார்க்குறப்ப என்ன தோணுச்சு தாத்தா கூட நிறைய பேசியிருப்பாரு படமாக பார்க்குறப்ப என்ன தோணுச்சு உங்களுக்கு நல்லா நடிச்சிருந்தாரா தாத்தா தாத்தா படத்துல பாக்குற மாதிரி இருந்ததா இல்ல வீட்டுல நம்மளும் உட்காந்து நேர்ல பேசுவாரு அந்த மாதிரி இருந்ததா படத்துல பாக்குற மாதிரி தான் படத்துல வரல அம்மா சொன்னாங்க நீங்களும் தாத்தாவும் நிறைய ஃபைட் பண்ணிப்பீங்களா ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் பேசுவீங்களா எப்படி என்ன பேசிருக்கீங்க நிறைய பேசுவீங்களா ஆ பேசு உங்களுக்கு ஷூட்டிங் எல்லாம் கூட்டு போயிருக்கறா ஆஹா ஷூட்டிங் கூட்டு ஷூட்டிங் எல்லாம் போனது இல்ல சரி மாய் 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 வந்து பைட்றாங்க போல அண்ட் படத்துல உங்கள்கிட்ட கேட்கறது என்னன்னா கிடா படம் இப்ப காளிவிங்கனோட கதாபாத்திரம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 நெகட்டிவான ஸ்டார்டிங்ல இருக்க மாதிரி தெரியும் ஒரு குடிபோதையில இருக்கிற ஒரு மனிதராக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவருக்குள்ள ஒரு லட்சியம் வரும் உங்க கடை கேட்டாப்பே நான் கடை போட்டு நான் ஜெயிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நான் தேடல் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்களை பாக்குறப்போ உரையாடல் எப்படி இருக்கும் அப்பாவுக்கும் உங்களுக்கும் உரையாடல் ஜென்ரலா எப்படி இருக்கும் கதாபாத்திரங்களோட வீட்டுல உரையாடல் வந்து அவர் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவரை ஒரு நடிகராக பார்க்க கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவார் ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு பர்சனாக தான் அவரை பார்க்குற விரும்புவார் அவர் ஸோ நான் யாருக்கிட்டேயும் அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் கூட வந்து இப்போ ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்க விருப்பப்படுவாங்க ஃபோட்டோ எடுத்துப்பாங்க ஆனால் அவர் ரொம்ப முக்கியமாக என்ன சொல்லுவார்னா நடிகர் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் யாரையும் வந்து பார்த்து பிரமிச்சு யோசிக்கக்கூடாது ஸோ எல்லாருமே சக மனிதர்கள் தான் ஸோ அப்படி தான் நீங்கள் என்னையும் பார்க்கணும் நானும் உங்களை பார்ப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவர் சொல்லுவார் ஸோ படம் சார்ந்து அவர் வந்து நேரில் லைஃப்பில் பேசும் போதும் எதையும் கனெக்டே பண்ண மாட்டார் ஆனால் முக்கியமான அந்த ச சமூகம் சார்ந்த ஏதாவது முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அந்த அந்த ஸ்டோரி லைன்ல இருக்கு அப்படினா அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க வாழ்த்துக்கள் இதே மாதிரி பாசிட்டிவான இன்ஸ்பைரிங்கான விஷயங்களை நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு விகடன் சார்பா வாழ்த்து தெரிஞ்சு थैंक यू சோ இறைவன் அடி சேர்ந்தாலும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு அப்பாவோட கிடா படம் ரிலீஸ் ஆவுது சோ இந்த டைம்ல அவரை பத்தியும் கிடா படம் பத்தியும் வந்து விகடன்ல ஒரு ஸ்பெஷல் டெலிகாஸ்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் சோ விகடன்க்கும் சோ உங்களோட நம்பர் ஒன் ட்ராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ்